উঠেছে আমন্ত্রণ চট্টগ্রাম সেন্টার থেকে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সব খবর নিয়ে আপনাদের সাথে থাকব আমি ফারজান আলিনা চট্টগ্রামে নতুন করে আরো 22 জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে গত 24 ঘন্টায় বিভিন্ন হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসব রোগী ভর্তি হয়েছে এর মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেলে এখন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছে 99 জন যার মধ্যে এক কিশোরের অবস্থা আশঙ্কাজনক এদিকে সিভিল সার্জন অফিসে তথমতে নতুন করে আরো 5 জন রোগী বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয় চিকিৎসাধীন আছেন 29 জন সব মিলিয়ে চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা 300 এর বেশি যা অতীতে সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে আমি ঢাকা থেকে এসেছি আসার 4 দিন পর থেকে আমার এই মানে ডেঙ্গু জ্বরটা শুরু হয় ডেঙ্গু টেস্ট করার জন্য ইপি খোঁজ ইপি কে যায় ওরা আমাকে প্রথমে বলে মেডিসিন সংকট এবং অতিরিক্ত চাপের কারণে করা সম্ভব না এটা কি আসলে মেডিসিন সংকট আতঙ্ক তৈরি হয় তো যাদের ডেঙ্গু নাই তারাও করছে হ্যাঁ এখন বাজারে যদি ডিমান্ড বেড়ে যায় তাহলে তো ঠিক সংকট তো হবে এজন্য আসলে আতঙ্কিত না হয়ে আগে ডাক্তারের পরামর্শে পরীক্ষা করলে আমার মনে হয় ভালো কারণ অনেকে এখন সরাসরি পরীক্ষা হচ্ছে তো কিট সংকট তো হবে সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলের উচিত হবে যে দ্রুততম সময়ে যাতে তারা সাপ্লাই পায় বাই এয়ার যেটা আমি শুনলাম আনার জন্য আসছে সেখানে যত দ্রুত সম্ভব এগুলো সার করার ব্যবস্থা করে তাহলে আমরা দ্রুততার সাথে পেতে পারি এদিকে খাগড়াছড়িতে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এতদিন ঢাকা থেকে ফেরা রোগীদের উপস্থিতির কথা বলা হলেও এখন স্থানীয়ভাবে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ গত সপ্তাহে 5 বছরের এক শিশু ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে জনমনে এখন প্রতিদিনই নতুন নতুন আক্রান্ত হচ্ছে জেলা শহরের পানখাইয়াপাড়া মধুপুর শালবন সহ আশপাশের এলাকা তবে বশক নিধনে স্থানীয় প্রশাসন আর জনপ্রতিনিধিদের অবহেলাকে দুষছেন স্থানীয়রা এখন পর্যন্ত আমাদের খাগড়াছড়িতে সর্বমোট 18 জন রোগীকে আমরা পেয়েছি 11 জন রোগী আমাদের এখন ভর্তি আছে তার মধ্যে 7 জন পুরুষ 3 জন মহিলা এবং একটি শিশু আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি আমাদের এই জেলা সদরও ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আগামী 7 তারিখ আমরা একটা কার্যকর দৃশ্যত একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক সামাজিক সুশীল সমাজ ব্যবসায়ী সকল শ্রেণী পেশাজীবী মানুষদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সারা শহরে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর একটি ক্লাস অভিযান চালাবো কক্সবাজারের টেকনাফে আলাদা দুটি বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছে চারজন পুলিশের দাবি নিহতরা সবাই ডাকাত ডাকাত ও মাদক ব্যবসায়ী ভোরে উপজেলার নুরুল্লাহ ঘোনা নামক পাহাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ডাকাতি প্রস্তুতি নিচ্ছে সংঘবদ্ধ দল এমন খবরে অভিযানে যায় তারা এই সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি ছোড়ে ডাকাতরা পাল্টা গুলিতে নিহত হয় জুনায়েদ আয়ুব ও মেহেদী ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয় এছাড়াও আরেক ঘটনায় নিহত হয়েছে ইমরান মোল্লা নামে এক মাদক ব্যবসায়ী পুলিশের দাবি দুই পক্ষের গোলাগুলিতে ইমরান মারা যায় অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহোদয় এবং আমাদের পুলিশ আমাদের পুলিশের ইন্সপেক্টর মানুষ এবং এসআই সঞ্জীব আহত হয় এবং আমরা উক্ত স্থান থেকে চার চার জন ডাকাতকে আমরা অস্ত্র সহ গ্রেফতার করি এবং গুলিবিদ্ধ তিন জন ডাকাতকে আমরা হাসপাতালে প্রেরণ করি এবং ডাক্তার তাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন এদের বিষয়ে আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর দুটি বৈধ অস্ত্র থানায় জমা দিয়েছেন চট্টগ্রামের লালখান বাজার ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম মাসুম কুলসি থানার ওসি প্রণব চৌধুরী জানান বেলা আড়াইটার দিকে মাসুম থানায় গিয়ে অস্ত্র দুটি জমা দেন এর আগে লাইসেন্স বাতিলের পর তার অস্ত্র দুটি জমা দেওয়ার জন্য নোটিস দেয় পুলিশ লালখান বাজার ওয়ার্ড কাউন্সিলর এফ কবির মানিক মাসুমের অস্ত্রের লাইসেন্স বাতিলের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন এতে বৈধ অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয় এর বাইরেও মাসুমের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে চট্টগ্রামে কোরবানির পশুর হাটে চার স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছেন সিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ কমিশনার বলেন পশু কেনাবেচায় হয়রানি চাঁদাবাজি জাল টাকার নোট প্রতিরোধ এবং সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে পুলিশ এগারোটি পশুর হাট ছাড়াও বাস রেল মার্কেট সহ বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হবে এছাড়া সুনির্দিষ্ট তথ্য ছাড়া পশুবাহী গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি না করার পুলিশকে নির্দেশ দেন সিএমপি কমিশনার
আনন্দমুখর পরিবেশে ঈদ এবং গরুর হাটের সমস্ত কার্যক্রম শেষ হবে এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমরা সিএমপির সকল অফিসার ফোর্স আমরা এই নিরাপত্তার অংশ হিসেবে কাজ করব এখানে আমাদের পোশাকদারি পুলিশের পাশাপাশি গোয়েন্দা বিভাগ কাজ করবে আমাদের সিটিএসপি গোপনে পর্যবেক্ষণ করবে গরুর হাটের পাশাপাশি বাস স্ট্যান্ড বাস টার্মিনাল এবং অন্য লঞ্চ ঘাট যেখানে লোকজনের যাওয়া আসা রেল রেল পথের যে রেল স্টেশন সেখানে নিরাপত্তার জন্য আমাদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে এবার নিচ্ছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক বিরতি কিছু একটু পর সঙ্গে থাকুন দেখছেন চট্টগ্রাম 24 এই মুহূর্তে চট্টগ্রামে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন সিটি মেয়র রাজবন আসিরউদ্দিন দুপুরে সেবা সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয় সভায় তিনি বলেন নিরাপত্তার কারণে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর তাদের বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছে সিডিএ সেভাবে সিদ্ধান্ত নেবে তবে নগরের বাইরে বাস্তবায়নাধীন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কারণে ভবিষ্যতে শহরে যে চাপ বাড়বে সেজন্য মেট্রো রেলে কোনো বিকল্প নেই বলে মত দেন মেয়র তাই বিষয়টি নিয়ে সিডিএ মাস্টার প্ল্যানে রাখারও পরামর্শ দেন তিনি এখন আর ধরেন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই এটা করতেই হবে সেটার সাথে করা প্রয়োজন ভবিষ্যৎ নিরাপদ এবং বাসযোগ্য নগর করতে হলে এটি কোনো বিকল্প নয় এবারে বন্যায় বান্দরবানে নষ্ট হয়ে গেছে বেশিরভাগ আবাদি জমি এতে ব্যাপক ক্ষতি সম্মুখীন হয়ে এখন কষ্টে দিন কাটছে কৃষকদের বান্দরবান প্রতিনিধি ইয়াসিনুল হাকিমের পাঠানো তথ্য এবং ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট বান্দরবানে পাহাড়ি ঢল আর বন্যার পানিতে নষ্ট হয়ে গেছে ক্ষেতের ফসল জেলা সদরের রেইচা গোয়ালিয়াখোলা শুয়ালক মাঝের পাড়া সহ রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলার বেশিরভাগ ফসলের জমি এখন নষ্ট বন্যায় কৃষি জমিতে সপ্তাহব্যাপী পানি জমে থাকায় কৃষকরা এখন দিশেহারা একদিকে বেশি সুদে ঋণ নিয়ে জমি চাষ করা অন্যদিকে বন্যার পানিতে সব ফসল নষ্ট হওয়ায় একেবারেই নিঃস্ব হয়ে কাটছে মানবেতর দিন পুকুরে তিনটা তিনটা ডুবে গেছে পেবেকে দিয়ে চলে গেছে এখন আমার চলার কোনো সম্বল নাই সব পানিতে তলিয়ে গেছে বন্যায় এখন আমার প্রায় 10 লক্ষ টাকার মতো খরচ খরচ হয়েছে সামনে কিভাবে আবার নতুন করে চাষাবাদ করব তা নিয়ে চিন্তা করতেছি এখন আমরা অনেক সমস্যার মধ্যে ভুগতেছি খাবো কি চলবো কি কিভাবে আবার নতুন করে কিভাবে কাজ করা খাবার খাব করব তা আমি চিন্তা করতেছি অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে কৃষি বিভাগ বলছে এবারের বন্যায় নষ্ট হয়েছে জেলার পেপে বেগুন পান বরবটি শশা আমন বীজতলা সহ বেশিরভাগ ফসল তাই ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে কৃষির মৌকুফ ও সরকারি সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর প্রয়োজনের কথা বলছেন এই কর্মকর্তা চিরিন বিষয়ক ইতিমধ্যে অনেক কৃষক আমার কাছে আবেদন করেছেন তাদের ঋণটা মওকুফ কিংবা অনেকে আবার নতুন করে ঋণ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছে আর কি কৃষি ঋণ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা অনুমোদন কর্তৃপক্ষ সেটা আমরা অবহিত করব সরকারি হিসাবে জেলা সদরে কৃষি খাতে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় 1 কোটি 26 লাখ টাকা ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল 24 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চুয়াল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামে আলোচনা সভার আয়োজন করে কাটলি মোস্তফা হাকিম কলেজ অনুষ্ঠানে সাবেক সিটি মেয়র এম মঞ্জুর আলম বলেন বঙ্গবন্ধু না হলে দেশ কখনোই স্বাধীন হতো না স্বাধীনতা পরবর্তী তিনি দেশকে একটি স্বনির্ভর দেশে পরিণত করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু লালিত এই স্বপ্ন পূরণে এখন নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারই কন্যা শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেসাম মুজিব মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দুস্থদের মাঝে বস্ত্র এবং মেধাবীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য দিদারুল আলম উপস্থিত ছিলেন এই ছিল চট্টগ্রাম টোয়েন্টি ফোর এর এখনকার আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে